வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கார்நாட் சைக்கிள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கார்நாட் சைக்கிளை ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் சேடி கார்நாட் இவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிசிஸ்ட் கார்நாட் சைக்கிள் ஒரு ஐடியல் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் கார்நாட் சைக்கிள் தியரட்டிக்கல் தான் ரியல் கிடையாது கார்நாட் சைக்கிள் ப்ராசஸில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ் அது வந்து ஹீட் எனர்ஜி சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து தான் ஹீட் வந்து சிலிண்டருக்கு வந்து சப்ளை செய்யப்படும் செகண்ட் வந்து சிங்க் இதுதான் வந்து ஹீட் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சிலிண்டரில் இருக்கிற ஹீட் எல்லாத்தையும் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் அண்ட் பிஸ்டன் அசம்பிளி இந்த சிலிண்டர் உள்ளே கேஸ் ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அண்டு சிலிண்டரோட பாட்டமில் தான் வந்து சிலிண்டர் ஹெட் இருக்குது இந்த சிலிண்டர் ஹெட் வழியே தான் ஹீட் வந்து சப்ளை அண்ட் ரிஜெக்ட் ஆகும் கார்னர் சைக்கிளில் ஏகப்பட்ட அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன இப்போ ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் அசம்ஷன் நம்பர் ஒன் த பிஸ்டன் மூவிங் இன் அ சிலிண்டர் டஸ் நாட் டெவலப் எனி ஃப்ரிக்ஷன் டியூரிங் மோஷன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இன்ஜின் ஒர்க் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற பிஸ்டன் வந்து ஸ்லைட் ஆகும் ஸோ ஸ்லைட் ஆகும்போது சிலிண்டருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் இடையே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் பட் கார்னர் சைக்கிளில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டருக்கும் இடையே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு அவங்க அசீம் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் செகண்ட் அசம்ஷன் என்னென்னா தி வால்ஸ் ஆஃப் பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டரு பிஸ்டன்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெட்டலில் செஞ்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் பட் கார்னர் சைக்கிளில் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் இதெல்லாம் வந்து ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது அதாவது இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க வால்ஸ் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டராக பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வால்ஸுங்கிறது வந்து நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டிச்சிருக்கேன் தெரியுமா இது தான் வந்து சிலிண்டரோட வால்ஸ் அண்ட் பிஸ்டனோட வால் அசம்ஷன் நம்பர் த்ரீ த சிலிண்டர் ஹெட் இஸ் ஸோ அரேஞ்ச் தட் இட் கேன் பி எ பர்ஃபெக்ட் ஹீட் கண்டக்டர் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஹீட் இன்சுலேட்டர் சிலிண்டர் ஹெட் அதாவது நான் ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்கேன் அதுதான் வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டு இந்த சிலிண்டர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் பர்ஃபெக்ட் கண்டக்டர் ஆக்ட் ஆகும் இல்லை பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் இதுதான் கார்னட் சாக்கிளோட தேர்ட் அசம்ஷன் அசம்ஷன் நம்பர் ஃபோர் தி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆர் சிங்க் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சோர்ஸுங்கிறது ஹீட் எனர்ஜி சோர்ஸ் அது ஹாட்டாக இருக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் எப்போவுமே டி ஒன்லேயே மெயின்டைன் ஆகும் சிங்க்குங்கிறது கோல்டாக இருக்கும் அது எப்போவுமே டி டூங்கிற டெம்பரேச்சர்லேயே மெயின்டைன் ஆகும் இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அது எவ்வளோ தான் வந்து எனர்ஜியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் அதில் வந்து துளி கூட டெம்பரேச்சர் ட்ராப்பே இருக்காது ஸோ ஒரே டெம்பரேச்சரில் தான் சைக்கிள் முழுக்க அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அசம்ஷன் அசம்ஷன் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னா ஒர்க்கிங் மீடியம் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் கேஸ் அண்ட் ஹேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா சிலிண்டரில் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேஸ் தான் வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் ஸோ அது வந்து பர்ஃபெக்ட் கேஸாக பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்டோட அசம்ஷன் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் த்ரூ அவுட் த சைக்கிள் அசம்ஷன் நம்பர் சிக்ஸ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆர் ரிவர்சபிள் இந்த அசம்ஷனுக்கு என்ன மீனிங்னா உள்ளே இருக்க கேஸ் வந்து கம்ப்ரஷ் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கம்ப்ரஷன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரிவர்சபிள் அதுதான் இந்த அசம்ஷனோட மீனிங் அசம்ஷன் நம்பர் செவன் தி சைக்கிள் இஸ் கன்சிடர் க்ளோஸ் வித் த சேம் கேஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைனிங் இன் த சிலிண்டர் டு ரிப்பீட் தி சைக்கிள் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா த்ரூ அவுட் த சைக்கிள் ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன கேஸ் ஃபில் பண்ணோமோ அதே கேஸ் தான் இருக்கும் புதுசாக கேஸ் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகாது இருக்கிற கேஸ் வெளியே எக்ஸிட் ஆகாது நம்ம ஆரம்பத்தில் என்ன கேஸ் ஃபில் பண்ணோமோ அதே கேஸ் தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் கார்னர் சைக்கிள் ப்ராசஸோட அசம்ஷன்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கார்னர் சைக்கிளோட ஒர்க்கிங்க்கு போகலாம் கார்னர் சைக்கிள் ப்ராசஸை நாலு ஸ்டெப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் செகண்டு அடியாபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் தேர்டு ஸ்டெப் வந்து ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து அடியாபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சிலிண்டர் உள்ளே இருக்கிற கேஸ்க்கு வந்து ஹீட் வந்து சப்ளை செய்யப்படும் அது எப்படின்னா சோர்ஸ் ஹீட் சோர்ஸ்லேருந்து சிலிண்டர் ஹெட் வழியாக ஹீட் வந்து சப்ளை செய்யப்படும் உள்ளே இருக்கிற கேஸுக்கு ஸோ ஹீட்னால் உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐசோ தெர்மல
ஹீட் சோர்ஸ்லேருந்து வர ஹீட் வந்து ஸ்டாப் செய்யப்படும் அப்போ வந்து சிலிண்டர் ஹைட் வந்து பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து அடியாபேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சிலிண்டர் ஹெட்டு வந்து பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர் ஆக்ட் ஆகும் அதேமாதிரி சிலிண்டர் வாலும் சரி சிலிண்டர் பிஸ்டனும் சரி பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு அசிம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எந்தவித ஹீட் லாஸுமே இருக்காது உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து அடியாபேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் அப்போது உள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற கேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகும் அதாவது டி ஒன் டு டி டூ டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகும் ஆக்சுவலாக சிலிண்டர் ஹெட்டு பிஸ்டன் வால்லாம் இன்சுலேட்டர் ஹீட் லாஸே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னது வந்து நீங்கள் இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் உள்ளே இருக்கிற ஹீட் வந்து வெளியே லீக் ஆகாது அதுதான் வந்து நோ ஹீட் லாஸ்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனால் டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து சிலிண்டரோட ஹெட்டு வந்து சிங்க்கோட கனெக்ட் செய்யப்படும் அப்போது சிலிண்டர் உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டில் வந்து சிங்க் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும் எப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆகும்னா ஐசோ தெர்மலாக கம்ப்ரெஸ் ஆகும் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து டி டூ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் சிலிண்டர் ஹெட் வந்து மறுபடியும் பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டராக மாறிடும் இந்த ஸ்டெப்பில் எந்த விதமான ஹீட் ஃப்ளோவுமே இருக்காது சிலிண்டர் வால் அண்ட் பிஸ்டன் வந்து பர்ஃபெக்ட் இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் உள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அடியாபேட்டிக்காக கம்ப்ரெஸ் ஆகும் இந்த அடியாபேட்டிங் கம்ப்ரெஷனால் உள்ளே இருக்கிற கேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது டி டூ டு டி ஒன் கேஸோட டெம்பரேச்சர் கம்ப்ரஷனால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் கார்னாட் சைக்கிள் ப்ராசஸ் இப்படி தான் கார்னாட் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கார்னாட் சைக்கிளுங்கிறது ஒரு தியரட்டிக்கல் சைக்கிள் அப்படி ஒன்று ஆக்சுவலாக கிடையாது உங்களுக்கு கார்னாட் சைக்கிளோட ஒர்க்கிங் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீ